Hi guys, so good afternoon, it's 4.43, so welcome to our 34th video tutorial C. So, pag-usapan natin na lang tungkol sa linear search, which is a type of data structure. So, ano nga ba? First of all, um, ano, ma, ano nga ba ang data structure? So, data structures, guys, uh, you can, there are ty other types of maraming iba data structures. So, for example, the queue, stack, sorting, linear search, so, ano nga, yun na nga, searching. So, parang implementing data and modifying data. May mga sinasusunod na algorithm. So, yun guys. Um, parang how to use, parang how do you know how to implement data, paano mo pinaprocess, so ganun. So, napag-isipan ko na linear search ang unang pag-usapan natin is kasi madala pagkadali niya guys. Kasi linear search for the word itself is linear. Kunyari, meron tayong, alam niyo to, sorry guys kung medyo pangit yung array. <laughs> indexes to, then alam niyo to, indexes to, diba? So, what if kung... Gusto kong, sa array ko, gusto kong i-print yung location na gusto ko rin hanapin ng number. For example, gusto kong hanapin ang number 1 sa, sa array ko. etong number 1. So, linear search is, gagawa kayo, uh, linear search is a process of, for example, um, ganito, not example guys, sorry. Uh, may singaw kasi ako, napakasakit. So, linear search is just, a process of um, iniisa-isa niya yung color index or yun nga, index ng array hanggang sa mamit niya yung specific na hinahanap mong number. Kaya nga, linear, kasi linear, iniisa-isa niya yung process ay iniisa-isa niya yung color index hanggang sa mahanap niya yung number or the specific value na hinahanap mo. So, ang sakit pag may singaw, nakakainis. So, paano nga ba yun gawin in C? So, before we start guys, um, just want to say na, ayan, umuulan na. So, pwede nyo gawin ang linear search sa link list. So, kung magtataka kayo, pwede yan sa link list. Pero, I'm not going to do it guys kasi medyo mahaba. Although, the process is just the same. Inaisa-isa rin yung kada node or kada, kada, yung kada node nga, inaisa-isa rin. Linear. Rain. Pero, the, the code and the, yung itsura ng code is medyo, mag, medyo iba na. So, yun. Medyo mahaba na. So, um, at least, alam nyo yung basic concept of link list. You can do it na lang. So, I'll leave it to you guys. Kasi, yun. Dali na lang yung para sa inyo. So, ayan, umuulan. Baka medyo maingay. So, 4210. 4, 2, 1. Maingay ba guys? Sensya na ako medyo maingay. So, lakas-lakas ang kulang yung boses ko. So, ayan. <laughs> so, ayan. Ayan yung array natin. So, again, other implement, um, pareho rin ang um, process to other data types. So, yun. Magtata kayo. Kung meron kayong array of strings, array of characters, and it's a boolean. So, kung may gusto kayong hanap, pareho lang, pareho lang yan. Pareho lang yan. So, integer key. Key will be the yung dyan natin yung store, yung enter natin, enter the number you want to search. Pareho lang naman kasi dyan guys, to other data types. So, I'll leave it to you to experiment. Pareho yung process, yung code, pareho lang naman yan. Yung data type na pinagkaiba. So, store natin sa key. 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 So, ganyan. So, integer i, kasi yun yung variable natin. Then, Anong gagawin natin? Ah, gagawin natin. Anong gagawin natin para yung logic ma-access ma natin kada isa-isa yung array? Tama, for loop. So, magtataka kayo, pwede ba sa while loop? Pwede ba sa do while loop? Pwede, pero in terms of speaking, speaking, in terms of time efficiency and kung baga magiging practical, for loop is the best. So, again guys, as I've said, huwag kayong basta-basta. For, bakit for? Kasi yung size. Bas, bakit kayo? Um, by the way, I, kasi in terms of dealing with arrays, serves as our index. So, as I've said, um, di kayo basta-basta gagawa ng, I mean, ng program na basta-basta nyo lang gagawin. So, you have to, pag-isipan nyo rin yung pinaka-most efficient na kung mag-process na gagawin. Kasi, it's a good programming practice. So, again, so, loop where is equal to zero is less than 4. Gagawin nyo ito bago siya mag-increment. So, 
Pag nag i equal to 0, is less than 4, i-check natin yung specific location noon na nasa array. Alam niyo na to, value of i is the current i kung nasa anong state niya, kung anong value ng i sa loop. So, in terms of kung una natin is 0. So, i-check natin equal ba siya yung kung if array i from our array kung yung specific na location kung ano nang value ng i kung equal ba siya sa key which is in-enter natin si check niya lang ito lang then print niya found at index then i-print natin yung current location ng i kasi as I told you i the value of i in our for loop serves as the index so once nag true to print natin to Kasi, once nag-true to, kung ano man ang value nitong i, at saka nag-true nga yan, kasi yun yung specific location na yun, tapos nag-equal pa siya sa key, meaning yung index na yun, which is i, equal equal siya sa key. So, i-print natin yung current, which kung maga yung, yung kasaloko yung value ng i na, na nangyayari sa loop. Gets nyo naman, guys. Alam ko, gets nyo yan. So, yun. Tapos na. Tapos. <laughs> Wala na. So, yun. Enter the number you want to search. For example, lang, um, 0. Found at index 3. Tama ba? Let's check. 0. Nope. 1. Nope. 2. Nope. 3. Location index 3. Yes. So, wala lang naman guys. Simple lang naman, di ba? Simple lang naman. Kung ano gusto kong unlocate, um, Right, so for gusto ko mahanap is 1, index 2, 0, 1, 2, 2. So, kung magtataka kayo, um, index, baka nakalimutan nyo na ang index na sisimula yan sa 0. I mean, arrays index starts, always starts with 0. So, eh, paano kung ganito? Tandaan nyo yan guys, sana ang arrays, array index always starts with 0. Tandaan nyo yan, paano kung gusto kong hanapin is 88. Wala siyang message kasi wala naman tayong linagay. At saka, hindi siya nag-true. Hindi ito mangyayari kasi wala naman na 88 dun sa array natin. So, how do you put an error message? So, I'll leave it to your assignment. Sana guys, pero okay lang. Gawin na lang natin. So, value. Um, marami yung paraan guys. I'm sorry, marami yung paraan. Pwede mo nga yung gamitin yun yung nag-increment yung unang ginawa ko. Pero, ngayon... Sa naisip ang kumparaan, ito na yung gawin natin. So, gawa tayo ng boolean found, which is false. Kasi, unang-una, 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 logically speaking, unang-una, hindi mo pa naman nahanap yung, yung key or yung number na hinahanap mo. ba So, found, meaning, nahanap na ba natin, isiset natin siya is false. So, kailan ba magiging true ang found na to? Tama. Pag nag-true rin to, kasi we know in this condition na once na nag-equal, equal dyan sa key, yung specific location sa array, it means na found, nahanap na natin. So, found will be true. ba Logic lang. So, ganun. So, paano natin ma, ano yung error message? So, lagay lang tayo sa labas ng for loop. Huwag din lalagay sa loob ng for loop kasi once na nilagay yung sa loob ng for loop, magpiprint yan kasi nasa loop yan depende kung saan yun yun ano so if not found meaning pag hindi natin nahanap then print f um, sorry um, hindi namin nahanap or your num the number does not exist so bilang po lang check mo na natin enter tayo ng 4 Tama, found at index 0. Kasi index 0, di ba? Index 0. So, paano nang hanap tayo ng 99? Sorry, hindi namin nahanap. Di ba? Kasi, boolean found is equal to false. Then, maglulup siya, maglulup siya. Once na, not, once na hindi niya to na meet, meaning, hindi rin to magiging true na found. So, mananatili na false yung found. Meaning, found means false. Parang false yung found. Hindi natin hanap. So, i-check niya. 
sa flow ng program, pupunta sa dito, once na pumunta sa dito sa if not found. So, ano bang value ng found? False. Not false is, ano ba ang not false? True. So, mangyayari ito. Print F, hindi natin nahanap. Meaning, not false is true. So, logically speaking, found is false. Hindi natin nahanap. So, yun lang naman guys. So, yun lang naman kasimple, di ba? So, parang enter tayo ng integer na may nag-exist dyan. 2. Nakikita nyo, hindi siya nag-print kasi nag-true na siya. So, since nag-true ang found, so, found is true. Logically speaking, not true. Ano ang not true? Tama, false. So, this condition here will be false. So, since ang condition false, magpiprint ba siya? Hindi. Kasi, mag mangyayari lang dito sa if else kung true ang condition niya dito. Yan eh, kung anong gawin yung if else. So, ganun na naman guys, kasi bli. So, thank you for watching this video tutorial. So, magmimilin na muna ako. So, 11 minutes, okay lang naman. Merenda muna ako. So, thanks. Don't forget to subscribe. I hope na 19 dyan uh, yung linear source kasi madali lang naman. Thanks. Thanks. Don't forget to subscribe ha. Bye. <laughs>